എന്താണ് തെമോഡൈനാമിക്സ് എന്തിനാണ് ഈ തെമോഡൈനാമിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തെമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം തെമോഡൈനാമിക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ഓഫ് എനർജി എനർജിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സയൻസിനെയാണ് തെമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് വരുന്നത് തന്നെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സായ തെർമി ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നാണ് തെർമി മീൻസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് മീൻസ് പവർ അതായത് എങ്ങനെ ഹീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പവറായിട്ട് മാറ്റാം പവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സയൻസാണ് തെമോഡൈനാമിക്സ് തെമോഡൈനാമിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പവർ ജനറേഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എമങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നിങ്ങളുടെ പവർ ജനറേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൾ ബേൺ ചെയ്ത് ആ എനർജി അതൊരു ഹീറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം തെമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തെമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സി ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സി എ ടെർബോജറ്റ് എൻജിൻ അപ്പോൾ ടെർബോജറ്റ് എൻജിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്രസറുണ്ട് ടർബൈനുണ്ട് കമ്പസ്റ്ററുണ്ട് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എയർ എടുത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഫ്യൂലുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്യൂലിലെ എനർജി നിങ്ങളൊരു റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എയറോപ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എയറോപ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസല് ബേൺ ചെയ്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഹീറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ പവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെഷീനാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും തൊമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കൂട്ടാം ദെൻ ദർ ഈസ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ എയറിൻ്റെ ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊരു കമ്പ്രസർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എയർ കണ്ടീഷണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇൻ പവർ പ്ലാൻസ് അസ് വി ഓൾറെഡി സീൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പവർ പ്ലാൻറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫൈനലി യു യു ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാമാണ് തെമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തെമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ മെഷർ യൂസിങ് എ പ്രഷർ ഗേജ് അതായത് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ വോൾ ഒരു സിസ്റ്റം മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഗ്യാസിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയൊരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ചിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൈ
ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ജാർഗൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെഡിസിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എല്ലാം പഠിച്ചെങ്കിലേ ആ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സിമിലർലി ഇൻ തെമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇതൊരു പുതിയ സയൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ സയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാർഗൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ജാർഗൺ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലൈക്ക് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടിന്യൂ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് എക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടേംസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും പഠിക്കാനും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തെമോ ഡൈനാമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയുള്ള ലെക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം